akiwa na knowledge na understanding yenye inatosha kwa hizi vitu anataka kufanya isipokuwa hivyo uh, unaona sometimes umeingiana na watu wabaya maisha yako imeharibika mimi na Joanga watu wengi ukiwauliza kwa nini hauperform vizuri kwa sababu ya masomo unaona ni kwa sababu ameanza courtship umutu namuona kwa nini amerudi nyuma ame backslide kwa njia za kiroho unaona ni kwa sababu ameanza courtship mimi nili nilishughulika na wavijana tangu kitambo paka Rwanda tulikuwa na timu za wavijana mimi nimewahi kuona kijana amejiachilia kwa Mungu unaona huyu kijana atashika fire unaona kijana venye naomba unaona huyo kijana venye ana moyo wake unatafuta Mungu unaona huyu kijana anaweza tokezea akiwa mtumishi wa Mungu mkubwa acha umuone na msichana siku moja kijana anaanza ku backslide anarudi nyuma mpaka mnaweza mupoteza kwa kanisa unajua kuna watu tunapoteza kwa kanisa kwa sababu ya courtship anapendana na mtu sande siku ya kuabudu wanaenda kusimu Mombasa na hao watu kama hao hawatakuta kuwatoa kwa kanisa katika jina la Yesu Kristo nyenye mmeokoka mtakaa nyumbani mwa Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe ya inafaa kukuwa hivyo na tafadhali leo nitashare tu sita ongea vitu nyingi Matthew chapter 26 verse, verse 41 to 42 Bible inasema pray so that you may not fall into temptations acha niseme hili jambo Prayer ndio kitu peke yake unaweza fix anywhere. Prayer ndio kitu unaweza peleka kwa vitu zote. Even courtship. Hakuna kitu hapa duniani chenye hakihitaji prayer. Mpaka Bible inasema pray for everything. I'm telling you the truth. Ukiona okay, unataka kuingia kwa mambo ya courtship, inaweza kuwa ni wakati mzuri wa shetani kukuingiza into temptations. Sasa Bible inasema tumia prayer. Ukiona okay, sasa wewe ukisikia ndani ya spirit yako, unaweza jiachilia kwa vitu za courtship. Hiyo ndio wakati mzuri wa kuomba. Unafaa kuanza na prayer, unafaa kumwambia Mungu. Nataka kuanza step ya kuingia kwa courtship. Na umwambie Mungu sitaki hii courtship ikuje ikiwa majaribu. Umewahi umetangaza ya kwamba hawataleta temptations kwa maisha yangu. Unafaa kuomba hivyo. Uh, Genesis before ni some hapo Exodus chapter 1 verse 15 to 21. Exodus Chapter 1:15 to 21 Inasema hivi And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives of which the name of the one was Shifara and the other one Pua Hawa ni watu wawili wa Hebrania walikuwa Egypt Shifara na Pua Mume waona kwa Bible zenu Then Verse 16 inasema and he said when you do the office of midwife to the Hebrew woman and see them upon the stool if if it, it be a son then you shall kill him but if be a daughter then she shall live imagine huyu ni mfalme wa Egypt alipeana sheria akaambia hawa manaso wenye walikuwa wanafanya kazi ya kuzalisha wamama akawaambia muhibrania akizaa kijana mumuue na akizaa msichana mumuachilie akawapatia hiyo ni sheria ya king king haombangi king akiongea kitu ni sheria hata awe ameongea kimakosa but awe ni king amesema hiyo kitu ni sheria kuna wakati mfalme herod aliambia msichana wake hata hakukuwa amemuza alikuwa ni wabibi ya wenyewe wameiba akamwambia e eh, umedensi vizuri nikafurahi ukiniomba anything nitakupatia sasa juni mfarme na hana ability ya, kure, ya kurudisha maneno inakuanga hivyo mfarme akiongea kitu ameshaongea akasema ukiniomba kitu nitakupatia msichana akaenda kauliza mama yake akamwambia nimwambie nini amesema nikiomba muomba kitu hata nimwambia ukiniomba nusu ya inchi nitakupatia mama yake akamwambia enda umwambie akupatie kichwa ya John the Baptist ikiwa kwa bakuri akatwe kichwa ile urona venye wanaletanga ugari kwa bakure John the Baptist walimleta kama ugari ikiwa ni kichwa yake iko ndani acha akaomba hivyo na John the Baptist alikuwa amekemea huyu mama akimwambia hiyo si ndoa uko ndani ni usherati jo huyu mama alikuwa ni kama ni mpango wa kando mfalme Herod amechukua mama hiyo maneno ikamuuma akaambia msichana wake amesema hivyo jo anajua ni king awezi rudisha maneno mfalme akiongea amesha ongea that is why Mungu kama kuna kitu ameongea ndani juu yako Lazima kitafanya nini? Ni mfarme hata yeye rudisha. <laughs> hata yeye mwenyewe aizirudisha. 
Msichana alienda akaambia akaambia Herod nataka kichwa ya Yohana kikiwa ndani ya bakure. Herod akashtuka. Akamuliza hiyo ni ombirano umeomba. Herod akafikiria eh ak- Hana ability ya kurudisha tena. Alijaribu venye na izarudisha. Paka yeye akakosa nguvu. Yohana alikatwa kichwa. Sasa farao pia amepeana sheria. Akasema muhibrania akizaa kijana, ndio alikuwa wanaongezeka sana. Mumu uwe. Akizaa msichana, mumuache. Verse 17. But the midwives feared God. And he did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive. Verse 18. And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, why have you done this thing and, ha- you, and have saved the men, children alive? Baby nasema hawa wa midwives walikuwa wana muogopa mungu. Kitu chanya kilifanya, wakaona ah, hatuwezi uwa mutu ni fear of God. Walikuwa ndayo, nayo ndani ya spiriti zao. Wakasema hata kama ni mufarme amesema. Kuringana na fenye tunaogopa mungu, sisi hatuwezi uwa watu. Verse 19. Tumefika hapo. And the midwives said unto Pharaoh, Because the Hebrew women are not as Egyptian women, for they are lively and are delivered, the midwives come in unto them. Verse 20. Therefore God, God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxes very mighty. Aha, wakati walikata kuwa, kuwa watoto, sasa m- watu waliongezeka na mungu akafurahia hilo jambo tena. Verse 21, and it come to pass when the midwives feared God and he made them house. Hawa, hawa watu wenye walimogopa mungu, baby mesema and he made them house. Mungu mbinguni aliona venye hawa watu wamemogopa. Kuna vatu nyingine nasema aliwapatia familia. Mungu aliona venye hawa watu wamemogopa. Wakakata kuwa watoto. Akiwa mbinguni akaangalia kitu chenye anaweza wariwadi hawa mama wawili. Tumesoma majina yao. Akaangalia kitu kitu kubwa anaweza wapatia. Na Egypt hiyo wakati ndio ilikuwa nchi kubwa kama wenye tunasema nchi kama Amerika. Egypt ndio ilikuwa nchi kubwa. Mungu akaangalia hawa watu wanaweza wapatia nini? Hakusema hawa watu nitawapatia mafarashi za farao. Zile farashi farao alikuwa anatembea nazo. Mungu hakusema nitawapatia kama hizo. Mungu alisema kitu nitafanya. Ile kitu Hawa mama wamefanyia ikaniguza moyo. Kitu nitawafanyia, nitawajengea maboma. Which means, ukiuliza mungu sahii mtu mwenye amekuogopa na mtu mwenye anatembea kwa njia zako. Kitu chenye unaiza mupatia ni nini? Munga anaiza, anaiza kuambia, mimi furaha yangu ni kumupatia mtu mzuri wa wane. Ndiyo hii kwa bibiria. <laughs> Ukweli, mungu hawezi sema, hey, hui mtu na niogopa. Huyu mtu anatembea katika njia zangu. Mungu hawezi sema acha nimupatie gari. It's okay anaweza kupatia. But Mungu aliangalia hao watu walikataa kuua watu. Hao watu ndio walifanya Moses au aokoke. Na Moses ndiye alikuwa mkombozi wa kukomboa wana Israel. Angeuawa wana farao. But Mungu aliangalia venye hawa mama wamefanya. Mungu akafurahi sana. Akasema wa mama kama hawa wamekataa sheria ya farao. Mufalme. Mungu akasema hao watu kitu naweza wafanyia mimi ni wafurahishe pia nitowapatia boma mzuri hiyo hiyo ndiyo ilikuwa reward ya god na hiyo itakuja kwako katika jina la Yesu Kristo wewe endelea kumfanyia Mungu kazi hawa watu wenye wanasumbuanga watu wenye si wazuri Mungu atakutenganisha na wao katika jina la Yesu Kristo sasa nilikuwa nasema ya kwamba hii bible imetuonyesha ya kwamba kitu mzuri Mungu anaizapatia mtu Mungu ako interested na wa Kristo kukua na marriages mzuri Kabisa, mungu ako interested na hilo jambo Mungu, mungu ki, nimesema mungu kimuuliza hui mtu wana kuogopa Unaiza mupatia kitu gani Mungu anaiza kuambia mimi nimeona Tumupatie a right partner Tumupatie mtu mzuri Mwenye watashikana kwa maisha Njarifanyia hawa mama wawili Wenye wamekata kuua watu Sasa, makosa inye tunafanyanga kwa courtship Njyo nataka kupitia sana sana Na sita ongea vitu nyingi Ndiyo nataka kupitia alafu tuone venye kutaenda. Muna kubari ya kwamba mungu anaweza kupatia mutu. Hata siyo lazima uombe umuone. Mungu mwenyewe anaweza kuguide kwa mutu mzuri. Paka huwa mutu akuje kwa maisha yako. 
Aha, tutasoma hata kuwaonyesha makosa moja yenye watu tunafanyanga. Kwa courtship. Malakai chapter 2 verse 13 to 14. Malakai chapter 2 verse 14 to 14. Malakai 2 13 to 14. Aha, inasema and this have you done again, covering the altar of God with tears, weeping and with crying out in so much, that he regarded not the offering anymore, and received it with good will at your hand. Nataka nisome hiyo kwanza. Baibi mesema tikuna kitu kingine muna fanyanga. Muna kuja, muna lia kwa matabao. Na muna toa sadaka. Na muna juuliza kwa nini mungu hapoke angi hizi sadaka na kwa nini Mungu hajari na machozi yetu. Ah uh, kwa nini Mungu amesema mnalia? I'm telling you the truth. Machozi tears, machozi. Machozi inamaanisha kitu kubwa kwa ulimwengu ya kiroho. Ukiona mtu anaumbanga akilia. Wewe hiyo machozi yake Bible inasemanga wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Imeandikwa hivyo kwa Bible which means tears is a seed in a spiritual realm. Okiona mtu anaomba kilia, kuna seed gani anapanda, na kuna time at a harvest, hiyo seed anapanda. Sasa Mungu amesema ati mnaomba na mnafika kwa standard mnalia. Na unanga wasichana wa, wa hapa wanapendanga kulia sana wakiomba. Na mbeleni hawakuwa wanalia sijui kuliendaje. Mungu alisema mkiomba mnalia. Na machozi yenu paka mtu anatoka kwa kiti, anakuja hapa mbele, analilia kwa madhabau, analia Analia, analia na anaweka sadaka. Na munajuliza kwa nini mungu awezi shugurika na machozi yetu. Hawa ni watu walikuwa na family. Wenye mungu walikuwa naambia hivyo. Akawambia, aka munajuliza kwa nini siwezi shugurika na machozi yenu na munalia hivyo. Verse 14. Inasema, yet you say wherefore, because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth. Again, whom you have Dealt and faithful is she compassion and the wife of your covenant. Baby mesema mungu amekua witness ya bibi yako. I'm telling you the truth. Marriage ni ya watu wawili na mungu. Ni kijana na musichana na God. Mungu muki, uki agree na musichana. Sahi ni, kisim, ni kisimamisha musichana. Iwe ni kwa kona za hapa mwiki. Iwe kwa barabara ama kwa hoteli ama kwa kanisa. Nisimamisha musichana, tufanye, tufanye, prom, ni mpromise kumuowa. Mungu, baby mesema, mungu alikuwa witness. Mungu, at, yeye mungu mwenyewe atasikiza hiyo maneno. Munisoma hile scripture yinina semanga kwa Proverbs. Atimutu anaiza jifunga na maneno yake. Bible imesemanga hivyo. Which means, ukiagri na musichana kitu mkiwa wawili. Ni kama kuna kamba, mumejizungusha na ayo, spiritually. Mumejifunga pamoja. Mungu amesema, mimi nilikuwa shuhuda. Wayule musichana uri promise ya kwamba utamuoa na ukamuumiza. Uh, uliza mwenzako, kuna izakuwa kuna musichana analia anyway ya kwa sababu yako. Kama kuna musichana kwa mahari na analia, umutafute tafadhali. Eh? Wewe, mus, wewe, wewe, wewe umesimamu kambia musichana wa wenyewe. Ukamuambia ukweli wa mungu. Kufa na kupona. Nitakuoa, alafu kamuacha. Alafu, alafu ukachukua mwingine mkakujwa kwa orta. Nilisikia mtu mmoja. Alikuwa ari, atangazwe kwa madabao. Venye tutawonyesha bibi ya fiston. Alikuwa atangazwe kwa madabao. Then, exe waki alikuwa kwa ibada. Pastor kawaita kasema tukona couple. Yenye kona harusi. Wakasimama hapa mbele. Exe waki alikuwa kama pale. Pastor kasema sinika makanisa tusimame tuwabariki kwa maombi. Exe waki unodua venye alikuwa naomba. Alikuwa naomba kasema aiskata. Aiskata. Eh, alikuwa naomba hivyo Ju, ju ya uchungu na uzuni Kuyu jamami mudanganya, amemuumiza Sasa, analeta mustana mwingine hapa kwa madabao Na mustana nasimama kule nyuma Aiskata Oh my God <laughs> eh, I'm telling you the truth Kuingia kwa kochi pina is a break Kochi pina simamishwa na promises Marriage nasimamishwa na confident Confident in your always break But Promises, unaizambia mtu kuringana na zile maneno nilikuwa na kuambia Mimi nimeona hatuta endelea Inakuanga hivu Na unamekshua Kwa roho yake ame kuachilia 
But wewe ukisema utafanya harusi na kuna msichana analia somewhere. Hiyo matrozi yake. Na matrozi ya wamama inakuanga mbaya hata kulingana na Biblia. Wewe ukiona kuna mumama anakulilia. Ati kuna mama ako somewhere na analia kwa sababu ya Charles. Anasema Charles amenihumiza. I'm telling you the truth hiyo matro hiyo matrozi yake itakuharibia maisha utashtuka mimi nilisikia story ya kijana mmoja alishikisha msichana wa wenyewe amechukua msichana wa wenyewe akiwa bikira akamshikisha mimba akamfanya single mother then akatoroka huo msichana alikuwa analia usiku na mchana kwa sababu ya huo kijana huo kijana alianza kugonjeka mguu mguu ilianza kuoza peke yake alianza kugonjeka mguu walikuwa wanamuombea na haitoni wa, anaenda hospital haiponi na ni mtu anamwekea matrozi mabaya make sure hakuna mtu anakulilia matrozi mabaya maishani mwako na wanaume wengi na drum mnafanya wasichana walie kama oh my i know I, kama haujawahi fanya msichana yote alie maishani mwako eh <laughs> Kama kuna msichana ako somewhere na unamfanya alie I'm telling you the truth hiyo kitu kitakusumbua Mungu amesema ti mnakuja kwa orta na mnaomba na mnalia na mnajiuliza kwa nini hii mambo haifanyiki I'm telling you the truth hata ukiona mnafanya prayer ya family pamoja mnaombanga na babu na mama mkiombea shida fulani za familia na mnaona hizi shida haziishi sometimes unafaa kuuliza baba yako kunaweza kuwa kuna mama analia kwa sababu yako Sometimes unafaa kumuuliza. Sometimes unafaa kumuuliza, haiwezekani nyumba ya watu 50 na lia yote na Mungu hajibu. Kwani hiyo kitu ni ya wapi? Eh? Nyumba mzima inalia, inalia. Nyumba mzima inalia. Mnajiuliza shida iko wapi? Na ndio sasa mnaonanga sometimes. Sisi tunaombea watu kwa madhabahu. Muujiza unakataa kukuja. Wanafikiria sisi tuko powerless. Wanafikiria ni power hatuna na ni wasitana wameumiza wa wenyewe. Wanalia mahali, alafu Unasema tiruga zura hana anointing ameniombea hakuna kitu kilifanyika. Wewe tafuta msichana wenyewe. Nilisikia preacher mu Nigeria. Nilisikia preacher mu Nigeria ukweli wa Mungu. Hiyo story nilisikiza na wachungaji wengi na hao wasichungaji wenye unajua kabisa hao wachungaji na wachungaji wazuri. Preacher mmoja mu Nigeria akiwa high school I promise msichana ya kwamba nitakuoa. Wakajifunga hivyo na maneno. Akamwambia nisipokuoa hata mambo yangu isiende vizuri akam promise hivi then wakamaliza high school huo huo pastor akaacha huo msichana sasa alikuwa very young hiyo wakati wakati alimwacha akaenda peke yake akafanya ministry for many years miaka mingi akafanya huduma wakati alifikisha miaka 80 something karibu miaka 100 akielekea kukufa ndio Mungu alimwambia before ni kuchukue nimeona usikose mbingu before ni kuchukue kuna mama mmoja ulidanganya mkiwa high school ukamdanganya ukatamuoa huo mama mkajifunga kwa maneno we ukaenda yeye hakuoleka na amezekea hapa akamwambia utamuendea umuombe msamaha ju siku zako za kuenda zimefika pasta akaenda a mahari Mungu amemdirect alimtafuta mpaka akamkuta alikuta shosho wa karibu miaka 90 girlfriend wake wa high school wakakaa chini wakaongea a uh, imagine msichana kamwambia tangu ile wakati hakuja kuja anybody kuniuliza na nimezeeka hivi sasa pasta kamuomba msamaha kamwambia siku kuwa mtu mzuri kwako baby imesema umekuwa unfaithful kwa mtu mwenye uli promise kumuoa then Mungu alikuwa witness ya hiyo maneno wakati alifanya hivyo wakati alifanya hivyo akatoka hapo sasa si huo mama amemsamehe story kaisha akatoka hapo akiwa kwa gari before kilomita moja alikufa akaenda mbinguni <laughs> alikufa kaenda mbinguni mimi kuna mwalimu alinifundisha anaitwa Nelson huo mwalimu alinifundisha si kwa wanaume peke yake even wasichana mnafanyanga yeye aliongea na msichana wakatoa dawari unafikiria una, una sasa step mahali hiyo courtship imefika mpaka umetoa dawari wakatoa dawari kwao na msichana then marriage wakachukua hata itafanyika siku gani sasa yeye alituambia siku moja kwa muka asubuhi kupigia demo wake akawa mteja sasa akajuri sasa kwa mteja si ni kitu nomo yeye akaona hakuna kitu kubwa hapa siku ya pili demo akawa mteja siku ya tatu demo akawa mteja akaamia aka, aka, aka,
Hata nipigie father in law. Akampigia simu. Akamuuliza ulinipatia msichana sijui simu yake iko na shida gani. Father in law akamwambia msichana wangu aliamua kuenda shule kuoleka ameacha. Utakujia tawari zako. Aliendea. Aliendea na huo mwalimu mimi nilikuwa namjua ni mtu wa hasira. Unajua mimi mimi ni stora nilipatia nikiwa hapo. Unajua venye alifanya? Venye alifanya na huo demu alikuwa amemkataa ati hana pesa. Alikuwa amepata mwingine mwenye akona pesa. Sasa kamtanganya ati ameenda shule. Huo mwalimu ni katapira. Ni hao watu wanaombanga na machozi mengi. Alienda alinionyesha Karumu Kenya amejifungia nako. Alienda akajifungia kwa hako Karumu. Akaambia Mungu, ulikuwa witness ya maneno yangu na huyu msichana. Ulikuwa unasikia mpaka fadhaino alinipatia. Na story wameanza wewe umeziona. Eh? <laughs> Akaridia Mungu Jeje aliomba hivi akilia akifikiria aidha watampigia simu wamwambie shule ameacha kuenda sasa mnaweza endelea na mipango siku tatu akiwa kwa karumu moja alikuwa anaona ni kama ni aibu anahaibika watu wote ya family imejipanga harusi naona mtema anakuwa mteja siku tatu alijifungia hako akalia for three days huo jamaa aliooa mwezi next month huo demo pia kaolewa juu amepata mtu mwingine wakapanga harusi haraka haraka ni kama wamefanya marriage pamoja alinipatia hiyo story kukiwa kumepita karibu miaka tano. huo huo mtu alikuwa ameza watoto wawili wakati waliolewa wali waliwaoa wali ni kama waliwaoa pamoja sasa but akaenda kwingine i'm telling you the truth mpaka saa hii huo msichana hajaza hiyo machozi yake iliende kafunga mimba yake hajaza hajaza Uliza mwenzako tena kunaweza kuwa kuna mtu analia somewhere because of you. Fiston Fiston nako na harusi Sunday jioni. Kama kuna msichana analia hapa Fiston, ongelesha yeye sana kwanza. <laughs> eh? Na kuonanga sometime kivuruta kadete. Kadete siku yako ya kulia imefika. Na okay ni drugs tafadhali ni drugs ni rafiki yake ya kawaida ni drugs tafadhali ili waamini hizi vitu ni ukweli Mungu anakuanga witness ya watu wawili Nilisema ya kwamba mahubiri mazuri ya courtship unaweza yapata in the book of Genesis Guys nifuate kuna kuanga aina tatu za marriage na hizo tatu zote zinafanyikanga hapa duniani but moja ndi inakubarikanga mbinguni number one, kuna traditional marriage wazazi wanaweza ongea na wazazi wengine msichana apeanwe hiyo sasa iko traditional na kuna civil marriage watu wawili wanaweza kubariana waende kwa government wakubariana ya kwamba wataoana sasa iwe ni ndoa ya kisheria za government na kuna traditional na kuna hii sasa ya religion ya hapa kwa pulpit hiyo ndio peke yake ufanye sivyo ufanye traditional marriage ni msichana na kijana na Mungu peke yake. Jo Mungu hayuko hapa duniani. Kwa kanisa aliachia wachungaji wafanye hiyo kazi. Wanaifanya in the name of Jesus. Mchungaji akikubariki ni Mungu amekubali enda ulale na huo msichana. Inakuanga hivyo. Sasa hii hii hi ya kanisani ndi inakubarika peke yake. Na na hiyo ndio Mungu alifanya in Eden. Adam, Eve na God peke yake. Baba ya Adam alikuwa wapi? Adam hakukuwa na baba yake. Adam hakukuwa na hii. Inaitwa tuseme inaitwa kitovu. Adam hakukuwa na hii kitu. Nyumba ya tumbo yake ilikuwa flat. Juu hii kitu inatenganisha mtu na mama yake akizaliwa. Sasa hii kashimo kana kuanga hapa kangekuja aje. Na hakuzaliwa na mama. Hapa kulikuwa flat. Sasa ni Adam na Eve na God. Sasa unaweza agree na msichana mwingine kwa ofisi na pasta. Ni hivyo. Marriage na kuanga hivyo. Marriage ina kuanga hivyo. Lazima Mungu awe ushuhuda. Awe anashuhudia hiyo marriage. Aha. Niko karibu kumaliza tafadhali. Sitaki kuchukua time ili tuulize maswali. Nataka kuongea aina saba ya watu. Hii ni mahubiri ya mtu nime nimechukua. Unajua Apostle Paul aliambia Timothy, ati zile vitu ulisikia kwangu. Ukiwa mbele ya watu wengi ushuhudie hiyo. Mimi nimewahi sikia Samuni mupya ya Joshua Seleman alichukua mahubiri ya TDJX akasema nitajisaidia na mahubiri ya TDJX 
niwaelezee vitu kadha na mimi nitachukua mahubiri ya mtu mmoja point fulani then niliongeza scriptures zangu ili tusaidike nataka kuongea kuhusu watu saba aina ya watu saba unaweza kutana na wao before ukutane na mtu wako na hawa watu si watu wazuri kwa maisha yako but wako hapa nje lazima utakutana na wao watu saba utakutana na wao before ukutane na mtu wako mtu number one, tulimuita dream killer mtu mwenye amekuja kuua vision yako huo ndio hao watu utakutana na wao na hii ndio ilifanyika kwa mtu kama Samson kuna mtu anakujanga kwa maisha yako hakuna kitu kingine amekuja kufanya ni kuharibu maisha yako huyu mtu tumemuita dream killer amekuja kuua ndoto zako amekuja kumaliza vision yako hawa watu wako sasa kuna watu utakutana na hao kwa maisha yako sasa unafaa ukiwa kwa courtship ujiulize huyu mtu mwenye amekuja anaweza kuwa amekuja kuua ndoto yangu i'm telling you the truth si mnaonanga passion chalice yako nayo ya kututomekea vyombo sometimes hata ndio tunamkuta hapa na anatufanyisha practice kuna msichana wanaweza ingiana siku ya practice tuwe tunasikia tu wameenda kuswimu kwani chalice ni mtu wa kwenda kuswimu siku ya practice In, it is possible ama haiwezekani si nime si nilikuwa naona watu mimi nimejione mimi nimejionea watu akiingia kwa koti mimi i'm telling you the truth si ninakuta kuhubiri hapa mara nyingi kuna service mnaweza kuja mnikose na nimeenda kucheza disco na girlfriend sasa mtu namba 1 anaitwa dream killer ukisoma judges chapter 16 verse 26 Samson alisema hivi aliambia Mungu aliomba Mungu chance moja akamwambia Mungu nipatie just one chance akamwambia I want to avenge for my two eyes akamwambia nataka kulipishia kisasi macho yangu niwaulize swali moja nguvu za Samson zilikuwa wapi zilikuwa kwa nywele mbona hakulilia nywele akalilia macho macho inakuanga na sight na inakuanga na vision wakati Samson alitolewa ar- macho Ma, alitolewa macho akiwa amemaliza kutolewa nywele ndiye alikuja kujua kitu nimepoteza sana kitu nimepoteza sana ni macho yangu juu ningekuwa na hii macho ninge focus ningekuwa na jua naelekea wapi hata angejua hao wa filisti ni watu wa kumalizo hata delila samson alikuwa auwe delila juu alikuwa mufilisti sasa wakati alingolewa macho ndiye alikuja kujua huyu msichana ameharibu vision yangu akaambia Mungu I want to avenge for my two eyes. Sasa mtu mbaya number one, ukikutana na dream killer ataharibu vision ya maisha yako. Ya yeah, unaweza kuta sasa ibada kama hii. Nikutane na mtu kukiwa na ibada kama hii. Msikia ati nimeenda kuochi sasa Arsenal venye nacheza. Kwani mimi ni mtu wa kufuatilia Arsenal kusema ukweli. Ati nimeenda kuochi Arsenal venye nacheza. Sasa Huyu mtu anaitwa Dream Killer. Ni mtu anakuja kwa maisha yako na anaua ndoto zako. Samson alipoteza vitu mbili wakati alikutana na Dream Killer. Namba 1, alipoteza macho. Macho tumesema ni sight na vision. Namba 2, akapoteza nywele zake. Nywele ilikuwa ni talent zenye amepewa na Mungu. Juu nywele ikisimama hivi, ndio watu walikuwa wanajua eh hey, Samson yako around. Nywele ilikuwa ni talent zenye amepewa na Mungu. Gift zake zote zilikuwa zimejaa kwa nywele zake. Ukikutana na mtu kama huo wewe umeisha. Namba tu, mtu wa pili anaitwa Time Waster. Wamekutana na wao. Uliza mwenzako mnawajua. Mtu wa pili anaitwa Time Waster. Mtu unakuta mtu anakudate miaka saba. <laughs> eh, miaka saba, miaka saba mpaka mpaka mnapatia watu ushuhuda. Eh, tulianza kupendana tukiwa watoto wadogo. Tulianza kitambo miaka saba. Kwa hiyo ni michezo. Miaka saba. Miaka saba mtu anakudate for seven years. Mkichati haya mkitumana emoji za moyo na zile za kucheka cheka na hakuna kitu kinaendelea. Na hakuna kitu kinaendelea. Sasa unakuta mtu ana waste time yako for nothing. Ephesians chapter 5 verse 16 inasema don't waste your time. Inasema hivyo. Kuna mtu anaweza kuja akupotezee miaka Alafu akikupotezea miaka, mtu anakupotezea miaka, anakupotezea masomo, anakupotezea everything, alafu naanza kuomba ile maombi tunaombanga. Mungu narejesha miaka yenye imekuliwa na boyfriend, na irejesha. 
where, 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 huh? Nampak mumeaza kuimba nyimbo ya kurejesha. Sijui chari sanataka kurejesha nini. But I'm telling you the truth. Kuna mutu munaiza kutana ukute ni quest. Time yako for nothing. Ni akayote. Mutu munapendana hata. I'm telling you the truth. Hata courtship day one. Unafawe unajua inaelekea wapi. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza kukutana na kijana akuketishe chini. Akuangeleshe, unafawe nojua huyu mutu tunaelekea wapi. He caught ship inaelekea wapi. Aha, mutu watatu. Aha, anaitua wound mate. Ni mutu mwenye akwa na wounds. Amevunjika kwa moyo. Unajua kuna watu wakiachua wavunjike moyo. Anafikiria akiingia kwa caught ship ingine ndi atapona. Zini ukweli. Me, tulikuwa tunafanya hivu. Tulikuwa tunafanya hivu. Unaona msichana ameachwa na mtu sasa tuwe tunasema ukweli mtu ameachwa hakujapita hata wiki moja naona mkimbilia ah. we mtu mtu akiwa tafadhali uki, ukisikia umehatibrekiwa chukua time upone kwanza eh omba na zile scriptures zenye zinaponya moyo he heals the broken omba na hizo naulie kama 2 hours utasikia umepona Utas, dawa ya heartbreak si penkila penkila haiponye heartbreak kwanza ukimeza penkila ndio unaumia vibaya dawa ya heartbreak ni kwa enda mbele za Mungu una, una declare hizo scripture he heals the broken heart then unaomba hivyo alafu unaachilia moyo unalia kitu kama 6 hours but unalia kwa rumu tafadhali watu wasioni ukilia wafikiri umekuwa wazimu ama unakuja hapa kwa ibada unalia hapa unatoa ukilia hapa tafikiria ni presence ya Mungu Hatuta jua ni kuachwa umeachwa. Sasa mtu mtu amehatibrekiwa ameumia then anakuja ni kama tuseme kwa mfano. Unaona tukitembea na Charles hivi then mugu yangu iende vibaya ni jaribu kuanguka. Sintajishikiria kwake. Ndiye kuumia anakuja kujishikiria kwako. Mnatembea akiwa amejishikiria akipona anatoka. Watu wengi hawaachi. Ni kupona wamepona. Mtu amekuja kujishikiria kwako. Moyo wake ukipona tena anarudi no more. Anachuliza niko kwa vitu gani? Na moyo sasa imepona. Anakuacha. Anakuacha. Sasa hawa ni watu wamekuja kujishikiria kwako kwa sababu anasikia ndani yake amevunjika. Tafadhali unafaa ujue huyu mtu mwenye anakuja kwako kama ni coach anataka ama ni kujishikiria anataka kujishikiria. Unafaa kuomba na hizo scriptures. Aha, number 4 wanaitwa revengers type ya ma revengers revengers ni mtu mwenye ameumizwa sana kwa mambo ya mapenzi then anaingia kwa courtship akiwa na nia ya ku revenge peke yake mimi nimesikia story ya msichana mmoja alilepiwa na baba yake akamupatia ukimwi then huo msichana akaamua sasa akasema kama ni baba yangu amefanya hivi Na mimi venye nitafanya mtu mbuyo yote tukua tunapendana. Nita make sure nita museduce paka tufanya sex. Hii ukimwi before ni kufe. Nita ipatia watu wengi iweze kanavyo. Kuna watu hapa inju wamepewa ukimwi. Sasa anachokoza mtu, anachokoza mtu na niki ukimwi ya naleta kishetani katika jina Raisu Kristo. Inakuanga hivu. Sasa ama mtu wameumizu. Mimi, mimi naongeanga na wanaume wengi. Kuna mwanaume anaingia kwa kochi pakiwa na aja kuumiza musichana. Paka na kuambia asi, tukipenda na tu nitamuumiza. Paka unajuliza hii shetani, imegia wana, umemetoka wapi. We unapenda na mtu ukiwa na aja, ya kumuumiza. Sasa, huyu mtu ni kama kona revenge flani, anataka kufanya. Number five, na ndio ya mwisho. Utakutana na watu wenye wako, very kano. Kano, kano ya mwili. Watu wenye, wenye wako, very kano. Unaona... Kwa courtship hakuna kitu ingine ameleta. Ameleta mwili peke yake. We haujaona kijana na musichana wameka somewhere. Unaona wanaongea serious business, it's okay. But, okay, wanaiza kuwa hata wakuna mipango ya kuwana. But, unaona hui musichana venya meva. Ni mwili ameleta kwa meza. Unaona, ukweli wa mungu. Unaona, ha, kuna kitu kingine ameleta hapo. Ni mwili peke yake. Sasa hawa ni watu very kano. Haku, unaona hakuna kitu ingine anaiza ingiza kwa courtship. Ispokuwa ni mwili peke yake. I'm telling you the truth. Mwili ndio kitu. Sijui venye naiza sema. 
kitu very cheap unaweza ingiza kwa courtship. Mtu ni mtu wa ndani. Hii ya nyuma hata haikutoka mbinguni. Ukisoma Bible mtu mwenye ametoka mbinguni ni huyu wa ndani. Ndio Mungu alikuwa anaambia Jeremiah I knew you before I formed you. Wewe usiangalie hii shape yako ya nyuma Jeremiah. Kuna Jeremiah mwingine nimechagua nikamfanya kuwa nabi wa mataifa hii mwili. Ukisoma Bible in the book of Genesis chapter 2 verse 7. Hii mwili ilitengenezewa hapa duniani. Ndio maana mtu akikufa haiendangi inazikwa. Hii itaishia hapa. But Bible inasema tukifika mbinguni in the book of Corinthians either first Corinthians ama second Corinthians. Bible inasema utasimama mbele za Mungu. Upeane accountability ya vitu zote umefanyia ndani ya hii mwili. Venye Mungu aliumba mtu ni spirit, soul na body. Sasa Mungu ana expect spirit iwe na nguvu za kucontrol hii body. Sasa body ikiwa na nguvu ya kudominate spirit wewe uwe mtukano vitu zote unafanya ni vitu za mwili utasimama mbele za Mungu utakuta maswali zote unauliza ni za mwili peke yake ni za mwili peke yake sasa kuna watu hakuna kitu kingine utakutana na watu very kano mtu anakuomba namba yako saa 9 za jioni 5 jioni anakutumia picture kikuonyesha kifua anakutumia anakutumia picture kikuonyesha Paka, paka wewe omba msichana pictures. Ukiona zile picture amekutumia. Unaona hizi picture kusema kweli ni za kunichokoza. Ni kama amekosa picture mzuri anaweza tumia mtu. Eh? Sasa unaona hakuna kitu kingine anaweza present kwako. Ni body peke yake. Sasa utakutana na watu wenye wako very kano. Ha? Wewe unakutana na mwanaume anakuambia eh kuna sasa hiyo ni msemo ya Rwanda. Tulikuwa tunaangalia unaangalia msichana hivi unamwambia eh venye umeumbwa unakaa kama chupa We mwanaume akikwambia unakaa kama chupa unafaa kujiuliza anaongea kuhusu chupa gani Juu kuna aina nyingi za chupa kuna chupa ya soda na kuna chupa ya mzinga na kuna aka kachupa kadogo kenye kana wekwangwa dawa anaweza kuwa naongea hako sasa we mwanaume akikwambia unakaa chupa unafaa kumuuliza unakaa chupa gani kuna chupa zingine sasa nikimaliza tafadhali nataka pia kuongea vitu tano Ukiziona kwako ujue ni wewe unaharibu courtship. Ujue ni wewe unaharibu kabisa. Hizi vitu ukiziona kwako ujue ni wewe unaharibu courtship. Watu wenye wako kwa courtship kila wakati hata unakuta wakika for one hour. Unakuta sometimes courtship imejaa conflict peke yake. Si nilikuwa nakwambia kwanza ni wewe unafanya unakuta courtship ni ya kuongeleshana vibaya kila wakati. Na I'm telling you the truth. Sometimes conflict inakuanga mzuri kwa courtship. Ju kuna character unaweza jua kwa mtu wakati mmekosana peke yake mimi nilisikia story ya mama mmoja alipendana na baba baba alikuwa ni mtu wa kanisa anaonekana mpore wakati walifika nyumbani akakasirikisha huo baba ndio huo baba alimwambia unajua before tupendane nilijifundisha kung fu and karate alimwambia hivi ni kama alikuwa anamwambia next ukinizoea utaona sasa unafaa ujue ukiona hizi vitu kwako ujue ni wewe unaharibu courtship number 1 hasira Ukiona ni wewe unakasirikanga kila wakati. Wewe unaongelesha, wewe ulikuwa wapi? Umekataa kukuja kwa chati, ulichelewa wapi? Au unaona hiyo hasi, wewe hiyo hasira yako ndio inaharibu vitu. Sasa Bible inasema, sitasoma scripture. Bible inasema usifanye urafiki na mtu wa hasira. Bible inasema hivyo. Na kuna msemo nasikia ngo nasema hasira ni nini? Ni hasara. Huyu mtu atakuweka hasara, eh? Sasa ukiona wewe ni wewe unakasirikanga kila wakati, ni wewe uko na shida kwa courtship. Number two, we always you are critical. Kila siku, ni wewe unaleta vitu za kukriticize. Kwanza, unaona wewe. Una, kila siku, unatoa mutu wako makosa. Ni kama mutu wako amesimama mbele ya koti. Asomewe, kila, kila siku unamutoa makosa. Unamukriticize, unamukriticize. Unamutoa makosa kila wakati. Mpaka unamuambia, hata ukitembea sijui venye migu yako inaenda. We hiyo ni shetani. Hiyo ni shetani. Una criticize mtu hata kwa vitu zenye haziko, si ndio? Sasa hiyo inakuonyesha ni wewe una haribu. Number 2, number 3 please. Refuse to apologize. Hata wakati unmefanya makosa, mtu anakuambia umefanya makosa. Umefanya hivi na hivi. Amekuambia kwa upole. Unamwambia si nini unaniuliza? Kila wakati unanionea wewe 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 ni wewe unaharibu mtu akishikwa kwa makosa anafanya nini anaomba msamaha sasa mtu mwenye hakubali makosa kila wakati paka unaona hii mistake ni yeye amefanya unamwambia but unaona awezi kubari 
makosa. Huyo mtu ndiye anaharibu courtship. Watu kama hawa sasa Una, ukiona hizo behaviors kwa mtu mwenye muko na yeye ujue huyu mtu ataharibu hii courtship mtu anakasirika for nothing mtu ana criticize kila kitu mtu awezi omba msamaa akifanya makosa kuna mtu nilisikia akisema ati ni makosa kuomba wa mama msamaa atakuonea eh ati mwanaume ni kukuwa kama simba we hiyo ni shetani aha namba 4 kutokuwa na commitment hauna commitment kwa courtship mtu anakupigia mpaka na credit ya 1500 inaisha We uwezi tuma message na message nakula one bob mpaka unajiuliza huyu mtu eh mtu ndiye anakuanza kila wakati hauna commitment eh ni utafanya courtship iharipike uko na laziness kwa vitu za courtship na ni vitu serious sasa Mutu akiwa hayuko committed kwa courtship pia hii ni character moja yenye naonyesha courtship inaweza haribika sasa hizi ni vitu nilikuwa na preach unaweza jua before for in love ya mwisho nikimalizia hiyo sitasoma kwa bible kitu kitu unafaa kujua hapa duniani hakuna ndoa perfect kila marriage iko na kasoro zake hautapata ndo wa perfect mimi nilisikia mtu mmoja alienda kwa unajua tulikuwa tunaombea mabibi miaka za 2019 18 hata tulikuwa kuna vitu tulikuwa tumeandika kwa makaratasi We unaandika bibi yako venye unamtaka sometimes niliangalia vitu zile vitu nilikuwa nimeandika nikaona hii ni malaika natafuta si mtu na malaika hawana mwili sasa una i'm telling you the truth hakuna ndo wa perfect kila marriage iko na kasoro zake unajua sasa sisi tukisoma bible Tunasoma mtu kulingana na venye Bible inamuonyesha spiritually. But kwa maisha ya kawaida unakuta kila marriage iko na kasoro. Mtu kama David aliwa mahali pazuri, aliwa msichana wa king, aliwa msichana wa mfalme. But msichana bibi ya David alikuwa na kasoro moja mbaya. Mbaya ya communication. Mama hajui kuongea. Akiongea kila wakati, maneno yake kila siku ilikuwa ni ya kukosea David heshima. Siku moja David akiwa na mchezea Mungu Bibi yake akamwambia ati unaona venye unajifanya kama kijana mwenye hana kichwa mzuri na wewe ni mfalme mbele ya watu. Bibi yake alimwambia hivyo. David akashtuka. Huyu mama alikuwa na shida ya communication. Sasa marriage inaweza kuwa na shida ya communication but iwe haina shida ya pesa. Sasa ndo ya David ingekosa pesa na father in law ni mfalme. Na mtu mwenye aliambiwa ati hana kichwa mzuri, huyu mtu ni mfalme. Huyu mtu ameua simba. Huyu mtu alituandikia Zaburi. Huyu mtu Oh my god, ni giant spiritual aliangusha Goliath. Na kwa marriage anaambiwa anakaa kama mtoto mwenye hana kichwa mzuri. Sasa ndio nimewambia marriage ni knowledge. Ni vitu unafaa ujue. Sometimes zitakufanya unyenyekee na hasira wachane nazo. Tuseme kama mimi sijaua simba. Sijaandika kitabu yoyote hata pepo nimeshindwa kuzifukuza zingine si ndio sasa sina hata mimi si chief david alikuwa mfarme na kwa marriage bibi anamutusi nikuuliza swali moja nikiwa biba nitusi shida iko wapi hata niite ngombe hata niite mjinga sasa mtu kama david ana david david sasa wewe wewe before ukasirikie bibi ati amekuongelesha vibaya unafaa kujikompea na david kwanza Sasa ukiona unaweza kuwa wewe ni mzuri kuliko David, unajua siwezi kubari marriage ende hivi. I'm telling you the truth. Vitu singine kwa marriage ni kuzi accept venye ziko. Sasa na zijaribu kutengenezwa, but uingine kwa marriage na mentality ya kujua ya kwamba hakuna ndoa perfect. Ndoa inaweza kuwa iko na pesa, iwe na shida ya communication, iwe na shida zingine, iwe na shida zingine, iwe na shida zingine. Sasa Marriage ni process ya kuitengeneza kidogo kidogo wewe haujaona watu wenye wamezeka pamoja mama na mzee mpaka kwa uso unaona ni kama wameanza kufanana hao watu wamezeka pamoja na venye walikuwa wanapelekana mbeleni ulikuwa unaona hii ndoa ni moto inawaka but wakizeka venye na wababa wakizeka sijui venye wanatulianga umewahi ona baba wa miaka 60 venye natulia kwa nyumba mama naweza mgonga kwa kichwa na baba tuli eh baba kizeka Oh my god. I, ile baba alikuwa inaingia kwa nyumba ikiguruma. Watoto wanakimbia. Hata afikishe miaka 60. Kana kuanga kapole. 
Sasa sometimes vitu zingine ni kuzipatia time. Vitu zingine ni kuzipatia time, eh? Vitu zingine ni kuzipatia time. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa kisomo yangu ya siku ya leo na mubarikiwe sana. Aha. Sasa kama uko na swali, nitakupea time uulize. Na maswali watu wengine wanaziandikanga. Kuulizwa swali hapa kwa matabao. Inakuanga ngumu kuijibu na scripture, juu hau kuisoma mapema, eh? Nataka kupeana mic. Mtu mwenye atakuwa na swali atatumia hii mic. Asante, uh, nimeshukuru na nimebarikiwa juu kutoka la Sunday mimi ndio nilianza I think kusikia hizi mahubiri mpaka leo. So swali yenye imekuja ni moja najua vijana tuko nayo in common. Kuna kitu umesema kuna ile unapendana na msichana na kuna ile vao unatamka tu ili mpendane. Wewe ukijua ni mchezo lakini <laughs> <laughs> sasa kama uko bado na michezo achana na courtship. Ah ndio nimejua ni serious sasa. Unajua kuna ile unapendana na msichana ukimwambia eh ndakuoa usijali. Lakini biblically nimejua ni ni, ni vao ama ni umejiunganisha na e na ile maneno umesema. Na sasa umesema kuna vile unaweza enda wewe msichana ama ni fikia wakati wa kuoa lakini kuna mali nimejifungia. Na maybe saa hizo watu uko na e. ama tuseme ashafariki ndatoa aje uraani katika maisha yangu. <laughs> Tusikie swali zingine ama tujibu hii kwanza. Acha tuanze na hii, si ndio? Okay, courtship inasimamishwa na promises. Unaahidi mtu kitu, si ndio? Marriage ndio iko na vow. Na nimesema ya kwamba promises watu wanaweza zivunja vunja, si ndio? Wewe kitu nafanya huo mtu akiwa, si ndio? Unamwambia unamwambia tulipendana. Mimi nilikuwa niliingilia msichana mmoja nikiwa Rwanda, ni kupatie story. Then mimi nikaamua kukuwa serious na ukovu. Hiyo wakati nilikuwa nataka kuomba masaa mengi iwezekanavyo. Na Rwanda kulikuwa na promotion ya Airtel ya kupiga usiku mzima. Sasa najiuliza hii masaa ya kuomba niko kwa simu. Nikaenda nikaambia msichana mimi nimeokoka na nimeamua kukuwa serious na maisha ya ukovu. Sasa hatutaendelea kupendana juu hata sina haja na kuoa saa hii. Alililia kwa barabara. Alisimama kwa barabara akalia nikimwangalia. Nikaenda but nikajua hii machozi itanifuata sasa mimi baadaye sasa ndio nilimtafuta si ndio nikamwambia i know tulipendana na aidha nilikuumiza si ndio na kuna vitu fulani naweza kuwa nilikupromise but for now hizo vitu hazitawezekana si ndio mimi nimejifungua kwa zile maneno zote tuliongea si ndio sasa mnaongea tena si ndio unamwambia uniachilie kwa moyo wako na mimi ni kuachilie hiyo story inaisha Unajifungua kwa mtu mwenye umejifunga na yeye eh? Inaendanga hivyo. Uwezi uwezi jifunga na msichana ukuja kufunguliwa na pasta. Unamtafuta eh? Wewe unakuja hapa unaambia pasta na una ni kama nimefungwa eh? ama unachukua basi unaenda Mombasa kutafuta nyota yako. Na ni msichana umeumiza. Sasa swali nyingine please. Maswali zimeisha. yangu nauliza hizi zenye mnatumia nanga ma messages <laughs> sasa simko ina rile mna nini mna date hizi za relationship date or till infinity juu hizo ni promises amesema hizi za kutumia na message hey, promises si lazima muwe physically mmekaa pamoja hata kwa simu Tunaweza kupromise. So, si unaweza promise mtu kitu kwa simu. Haujaona nikuulize swali moja. Haujaona mtu ameoa mtu mwenye ako Uganda amekuja siku ya harusi. Wameongeaje si ni kwa simu? Hata kwa simu. Hata message tutazikuta mbinguni si maneno peke yake. Hata message. Na kuvunja vunja hiyo sasa hiyo promise. Si kufuta message, nikuongea na mtu. Usisema tu nimefuta message, 
Wana ingia kwa tatu na futa message zote. We? <laughs> Kufuta message wezi funda promise. We watu wa tatu peke yake masai meenda. Ok. Um, amini kuna swali. Umetuambia kwamba Ok. Umetuambia kulingana na mafundisho ambao umetuambia tumesoma tukajua. Alafu watif ulikuwa na mtu mwenye mwisha fanya ma promises. Na alafu after hii mafundisho yote umeona tu jirudie ndani kwa roo yako. What will you do ama kitu gani? Iyo ndo suswali yangu ya kwanza. Hingine ya pili ni when is the right time to be in a courtship? Yeah, thank you. Sawa. Ok, hiyo ya kwanza ukona mtu mefanya ma promises but unataka kurudi nyuma. Eda umeona hii courtship isiendelee, sindiyo? Sasa kitu tafanya, utaenda uangeleshe huo mutu. Sindiyo? Sini mutu, ni mutu na deal na yeye. Ni mutu na deal na yeye. Tafata, unatua kuna watu wanakuta na kuambia, nataku ni wambia nataka kwa chana na mutu. Kwani ni mimi tunapendana. Suyendi wambia huo mutu. Una, una, sasa unaenda unambia huo mutu, tumefanya promises na wewe. Sasa mimi ni meamua kutoka. But kuna vitu tuliongea, eda kuna vitu tulikubariana. Juu ni metoka, acha hiyo story ishie hapo sindiyo inaisha hapo na wakati mzuri wa kuoa na kuolewa ama wakati mzuri wa courtship please uh, tumeona ya kwamba kama hauna haja na kuolewa sasa courtship ni ya nini kusema kweli uh, courtship plasma iwe inaelekea kwa marriage courtship inakuja ikianda marriage sindiyo lazima iwe inaelekea kwa marriage but hii courtship ya miaka saba, miaka ngapi I'm telling you the truth. Ni kupoteza time. Sasa unafaa kujuuliza before ingie kwa courtship. Hui muta mekuja kwa maisha yangu. Na kusema ukweli mutu mwenye unakubariana na ye kuingia kwa courtship. Mara nyingu nakuta ni yule mutu hatu naiza kubari ya kuowe. Ni ukweli ama si ukweli. Ama ni mutu naiza kubari kuowa. Sasa lazima uwe unajua ni mengia kwa courtship. Juu anytime naiza owa ama naiza olewa. Unajua sasa, unajua, unajua, unajua courtship. Ok, siyo vizuri courtship ikaekae sana, sindiyo? But pia, si vizuri kuiharakisha, sindiyo? Umekutana na mutu, siku tatu. Ah, ah, ni, ok, kulingana sasa na hiyo courtship, mimi naiza sema hivi, kuna watu wanasema miezi sita, kuna watu wanasema period flani mwaka mzima, but for me, kama uko karibu na huwa mutu muna muna kutana mara nyingi, sindiyo? Hiyo courtship munaiza juwana zaidi kwa muta kitoko. Sindiyo, hata miezi tatu. Unaiza kume juwana na mutu everything. Sindiyo. Sasa inalingana na courtship. Na pia, inalingana pia ni mutu mugani. Sindiyo. Tuseme kwa mufano. Serja kiamua kuwa musita na mumoja hapa. Hatu wakifanya courtship ya mwezi moja shida iko wapi. Sini watu already wanashinda pamoja, wanajuwana. Sini ukweli. In, pia inalingana ni mutu wa aina gani. Unajua kuna watu... Unakuta kila, kila wakati muko pamoja, mutu na mujua, sindiyo? Hata unamujua, unajua kwao, unajua everything. Hata, hata muna izamua kwa wana hivu. Hata ya Adam na hivu likuwa ni siku moja. Ya Adam na hivu silimaliza siku moja. Siwari wa wana hiyo siku. Sasa, ok, I, I think in hivu. Ha, tuwezi sema specific time, atinafai malize hizi siku. But, mimi, for me, si vizuri iende sana. Ikienda sana, unakuta mutu wa meanza kupunguza commitment, mutu ameanza kurudi nyuma kidogo, ameanza, unatua courtship ikiwa mupia, mutu muki agree mkutane kwa stage, achelewe takika moja, anakuambia, oh I'm sorry, nime kuchelewesha, nime kweka kwa stage, I'm so sorry, acha hiyo courtship marize kama miakambiri, anakweka kwa stage one hour, then unamuuliza, mbonu mekaa sana na niku hapa kwa stage, kwa unafikiria niku na gari, sunajua niku na kuja mungu, kwa nini, sasa courtship ikifika hapo, inaiza haribika, Aha. Ok, ya mwisho, nisi seme mingi sana Alafu, kuna kuanga ile kitu yenye muneza kwa muna Unapenda mtu Na muna penda na tu vizuri Lakini mkisha usema muna ingia kwa courtship 
Hapo ndo mnaanza eh kumbe huyu mtu alikuwa anga naima tabia mbaya kumbe huyu mtu alikuwa hadi mbaya unaanza tukoona mavitu ma mbaya mingi hata kuliko vile ulikuwa unamuona kitambo sasa unajiuliza mbona na napendana na huyu mtu situachane tu lakini most of the times wakati amtapendana sana auonangi hizo shida lakini shida zinaanza kuonekana wakati tu mmeshakubaliana mtapendana unaanza kuona makasoro mingi sana Okay ni vizuri kuziona kwa courtship si ndio? Juu hizo makasoro pia anaizaingia nazo kwa marriage. Kuna msemo ya TJ Jax tulisema ya kwamba love is blind but marriage will open your eyes. Si ndio? Ni vizuri uzione kwa courtship kuliko kuzionea kwa marriage. Yeah. Okay kila mtu ako na kasoro. Sasa ni wewe unajua anaweza vumilia kasoro gani? Si ndio? Si kuna kasoro wezi vumilia. Kila mtu ako na kasoro. Hata kukula sana ni kasoro. Eh? Mutu wanakula chapo 50. Kumebaki watu wawili peke yake. Kuna, kuna soli ingine hapa. Ni lazima uh, kijana akipea msichana mimba si ndio ni lazima muoe so, so that, that, that the right person to marry kama ni kama sign ask kwa, sasa kwani kuna mwenye unataka kupea mimba hapana <laughs> sasa kuna kuna hii ukishapea msichana mimba ni kama huyo ni wako hakuna mwingine utaoa okay Mimi kwa upande yangu acha niseme hivi. Kupea msichana mimba haimaanishi umemupenda na haimaanishi unataka kumuuoa. Ukweli wa Mungu. Unaweza kuwa umelala na yeye kwa sababu ilikuwa na last, si ndio? Sasa ukashughulikia tama yako. Mtoto akazaliwa. You know, hiyo marriage watakufo Okay, I know hata traditions nyingi. Ukipea msichana mimba unakuta wazazi wote wanakuforce kumuoa, si ndio? Na mimba sasa Mimba ni kitu na izapea mtu hata hapa inje. Sasa, hata ikiwa, hata ikiwa haijapangwa. Sindiyo? Unaona sasa, ume, umekubari kuwa mtu kwa sababu umemopea mimba. Sindiyo? Ok, unafaa kujuli. Ok, mumefanya makosa, it's ok. But unafaa kujuliza kusema kweli hii mimba tukiondoa. Ningeua huyu mtu. Unafaa kujuliza hizo maswari. Ka, kama unaona hiyo mimba ingeondoka, haungeua huo mtu. Sasa kuna muna kachini sasa muna, ma, muna shukurikia hiyo kesi kwa njia zingine. Unapeana pesa ya kule ya mtoto. Kama nataka umuowe, labda na wewe unataka kumuowe. Mtoto sasa ndi unaiza angalia, sindiyo? Mtoto ndi unaiza angalia. Hmm? Kusema mtu mtu kukupia mimba haimanisha likuwa na kupenda. Kusema ukweli, na haimanisha likuwa na haja ya na kukuowe. Alikuwa na aja na last ya muiri. Kwanza, before akupeye mimba, sunge muambia, before unipeye mimba, wewe wakati unaona, ako karibu kukupatia mimba. Unaona, <laughs> unaona kumebaki kidogo, ushike mimba. Unge muambia, situkimbia, tutafite pasta hapa karibu. Wewe acha tumalize maswali. Acha tumalize maswali. Uh, swali yangu ni uh, uh, nimekutana na vijana wengi, some of them ni watu wadogo, still high schoolers, the youth, but uh, that time nimejaribu kuhubiria watu but ikifika time ya courtship watu na disagree. Mm -hmm. Like Uwana niuliza, is it really bad nikiona huyu? Then another question is, you can preach to someone na kubali salvation. Then Arudia kuambie, okay, I really love this person, but my work with Christ, should I keep neza niendele kukana huyu mtu ama what should I do? Aneza kui na dilemma. Then, okay, like let's say you're an evangelist, you're preaching to people, and Let's say you've met like 
young people, still young, and you chose to preach to them, and should you continue encouraging them to continue with dating Ama? Okay. Advice unaweza patia wana youth wengi wanakuanga kwa courtship si ndio mimi my advice na kuanga hii kama hakuna haja na kuoa ama kuolewa achana na hiyo kitu lamentation chapter 27 verse 3 inasema it is good for a man to bear his burden while he is young ati ni vizuri mtu abebe mzigo wake wakati ni kijana we am telling you the truth ukiwa kijana hivyo Kuna vitu naweza fanya, uwezi fanya ukiwa muze. Kuna shuguli zingine unaweza jipatia. Useme, acha ni bebe hii muzigo ya masomo kwanza. Acha ni bebe hii muzigo wa hizi vitu kwanza. Courtship ikuje badai. Sasa advice na kuanga hii. Kama, you are, if you are not ready to get married, acha na courtship. Yeah. Hiyo ndi inaweza kuwa mzuri. Hiyo ndi inaweza kuwa mzuri. Hallelujah. <laughs> okay, mimi si kwa na swali. Lakini, lakini kulingana na ile swali ya Charis, imepata pia mimi nifikirie kitu ingine. Charis alikuwa anauliza kama ukipea mtu bor, unaweza muoa. Amuko <laughs> kwa Ukipe nana na mtu Alafu badaye upate akona, akona, akona mtoto Maybe he's a boy Ameza huko akona mtoto Ama she's a girl Akona mtoto badaye Na uliko unampenda Sasa uyo mtu utakubali kumuoa kweli Ama utakubali akuowe Ama utajiuliza Mtu mwenye alimupea mimba kakata kumuoa Si aliona shida wacha na mimi acha. Pamoja alikataa kufanya harusi na yeye. Sasa wewe unaweza moa kweli ama unaondoka? Okay, acha niseme hili jambo. Acha niseme hili jambo. Unajua kuna marriage zinafanyika kwa sababu ume umehurumia mtu, si ndio? Ma, uh, marriage za huruma, si ndio? Tuseme kama mtoto ni atima. Tuseme musitana ni atima. Awe anakuja kwa chali samuambia kila wakati. Mimi nilipoteza wazazi nikiwa mtoto mdogo. Hata kusoma ilikuwa ni shida. Unasikia chali satasikia huruma ndani ya moyo wake. Sini ukweli. Sasa hiyo huruma unafaa kumake sure haitafanyika upendo. Sindiyo? Ya hiyo huruma unafaa kumake sure haitafanya uwe mtu kwa sababu ya kumuhurumia. Sindiyo? I know hata ukishikisha mtu mimba wanataka umuoe kwa sababu ya kuhurumia maisha yake si ndio wanakwambia unaona kama umeharibu maisha ya mtu badala ende ateseke ha, hakuna choice nyingine unafaa kumuoa sasa unaona umeingia kwa marriage kwa sababu umehurumia mtu si ndio ni huruma imekuingiza na hiyo huruma sasa inaizaisha mkiwa kwa marriage katikati inaizaisha sasa kutaendaje sasa unaniambia mkiza watoto wawili ama watatu utakuwa unamhurumia tena kama mtu mwenye maishikisha mimba Ha. Ha. Sasa mimi, mimi kwa upande yangu nimesema Ok, ukimupea, ukimupea mimbu naeza muowa Sikatai, unaeza muowa Kama unataka, unaeza muowa But, kumupea mimba haifai kukua kifungo Ya kukufunganisha na yeye Najua hizi vitu watu wengi wanazisema Hata kuna wenye wanasemanga timutu mwenye Ume have sex na yeye mara ya kwanza According to the Bible ndiye Buwana yako Sindi, sindi hivyo tunasemanga Sasa ni kuulize Ukiwa msitana mwenye sibi kira umewa bibi ya wenyewe Kwaani umewa bibi ya wenyewe? Okay, sometimes, somet okay, sometimes, okay, hizi vitu sometimes, ni kuto understand difference between Old Testament na New Testament. Sana sana, kama kwa gano la kale, ukishikisha msitana mimba, ni lazima, ungeenda na yeye. Sindiyo? Kwa gano la kale, ukiwa msitana mwenye si bikira. Si kumuacha, 
ulikuwa unaita watu mnamuua na mawe si ndio alikuwa na uwawa sasa this is a new testament kuna vitu sasa sometimes za agano la kale tunaziangalia ili zitufundishe mambo kadhaa zitufundishe virginity ni kitu important kwa marriage zitufundishe vitu kama hizo but hawezi ha, simama kwa hizo vitu seme eh hey, hey, inaikuanga inafaa kukuwa hivyo si lazima si lazima ya mwisho si ya mwisho naenda kuzima tena so kuna history nilisikia mwanaume mwingine alienda ku alienda kuombewa kwake alikuwa na watoto alafu wakati walikuwa namuombea mhubiri mwingine akamwambia shida zenye uko nazo kwa hii marriage ni kwa sababu huyu ako ako wa bibi yako na walikuwa na watoto watatu sasa akamwambia huyu ni kama mlioana lakini hakuwa hakuwa wako sasa swali ni je can you unaweza marry the wrong person na muishi na yeye aha <laughs> uh, ukweli ni ya kwamba ukweli ni ya kwamba mtu 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 ana, ana, anafanyika namba 1 right person kwa sababu mmeshashikanishwa kwa altar sasa mkishikanishwa na pastor hawezi sema hakuna prophet bible nasema chenye Mungu ameshikanisha kusije mtu atenganisha siku na scripture kama hiyo sasa hakuna prophet anaweza tenganishwa asema ati amesikia kwa Mungu umesikia kwa Mungu mgani ndio ameoshikanisha si ndio namba 2 hakuna prophet hakuna lawyer hakuna family watu wenye wameshikanishwa kwa altar hakuna kitu kinaweza waseparate sasa hiyo ikienda huo mtu alikuwa false prophet kuuliza kama unaweza unaweza uwa mtu mwenye si wako mtu mwenye si wako uh, inawezekana inawezekana but ukimuoa kwa madhabahu amekuwa wako sasa ume, ume, ukimuoa kwa altar amekuwa wako umejifunga na yeye sasa hauna other choice utakana yeye kama wako swali ya mwisho yangu like imekuwa poa juni tunaongea about marriage kuna hiki tunaitwa soul tie most of us like youths tunajua all of us tunajua sex ndio kuna haja kufichana ama nini kuna ile unafanya ngamu sex na msichana but kuna ile soul tie mnakuwa nayo si ndio na kuna mtu nisikia <laughs> kuna mtu aliniambia kitu nikacheka so ndo maana ndaka kuuliza ati mi, mi tulikuwa tuna agree i think saja alikuwa akaniambia nikamwambia ako anaamini ka solta ina kwanga sasa tulikuwa na yeye sasa mimi nikamwambia ukilala na umustana zile vitu ako nazo za kwa mwili wake ama kwa nafsi yake zitakuingia akasema iwezi akakuja kuitikia akasema ni sawa but nikamwambia bado hizo spirit zako zitakuwa zikitembea na wewe je kitu ya kwanza ni yaje unaweza fanya uache na hiyo solta yake ye kitu aliniambia ati unaweza lala na wasichana ina shida siku ya marriage pastor kiwaombea zitaenda sasa mimi nataka kujua juu solta iziko by the way ni aje unaweza jitenganisha na hizo ma spirit okay sawa labda hiyo iwe topic ya siku nyingine acha tutenge siku moja i sande jioni tujifundishe kuhusu solta si ndio na how to break soul tie ukweli zinakuanga mtu ukilala na yeye mumeshare ya body soul and spirit kuna mtu aliuliza ati kuna condom sasa kama kuna condom mnaweza share aje sasa nikajiuliza swali moja kuna condom ya spirit kuna condom ya soul okay sawa hizo vitu zitakuwa topic ya siku nyingine za soul tie. Na kama kuna mtu ako nazo tutazivunja vunja katika jina la Yesu Kristo. Hakuna haja tutembee na watu wengi kwa mwili. Acha ni kuonyesha soul tie kwa Bible. Oh my God. John chapter 4. Yesu alikutana na mama Musamalia. Huyu mama alikuwa amelala na watu sita. Six peke yake six si wengi kuna watu hapa kasani wamelala na wengi kuliko hao sasa wakati Yesu alikutana na yeye waliongea sana wakaongea 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 na huyu mama alikuwa mgumu Yesu akamuuliza bwana yako ako wapi huyu mama akamwambia sina bwana 
Yesu alitumia gift ya Holy Spirit nyingine tangwa word of knowledge. Yesu aliangalia hivi huo mama akamwambia hata wasita. Na hakukuwa na watu sita kwa nyumba, alikuwa na mmoja. Alimwambia hata wasita mwenye kwa nyumba yako, si bwana yako. Which means Yesu aliangalia ndani ya huo mama. Akaona huo mama ameshikanishwa na watu six. Wote Yesu alikuwa naona hivi kwa moyo. Akamwambia wote si wako. Huo mama akakubali makosa. Huo mama akakubali kabisa akasema eh hey, huyu mtu ni prophet. Sasa hiyo ili, huo mama Yesu alikuwa na ability ya kuona ndani ya swali yake ya kwamba huyu mama ameshikanishwa na watu wengi. Kuna watu wakianza ku have sex venye wanaanza ku behave. Unaona huyu mtu hayuko peke yake. Unaona ako na watu wengine wana control maisha yake. Unaona venye hata character zinabadilika ni kama tabia za mtu mwingine pia zimeingia ndani ya maisha yake. Niliwaambia story hapa ya pastor mmoja mwenye lilala na mtu mwenye anauza cabbage. Sasa pastor akakaa na wachungaji wengine akawaambia mtu akiacha kuhubiri aanze biashara za cabbage. Sasa okay, tumemaliza tafadhali, tumemaliza. Hiyo story tumeimalizia hapo. Swali zingine. Acha niulize swali ya mwisho. Okay, swali yangu ya mwisho ni should we pray for God to give us a partner or we should look for ourselves and then after present him or her to God? Kuna watu wanaongea na Mungu. Kusema kweli kuna watu Mungu anaongelesha. Wanaomba Mungu anawaonyesha mtu but watu wote hawaongeleshwi na Mungu na kwa sababu nimeongeleshwa na Mungu akanionyesha bibi wewe umetafuta bibi na wisdom yako haimaanishi ya kwamba nitakuwa na ndoa mzuri kuliko wewe number 1 unaweza omba hata Mungu mwambie Mungu nataka kuoa wewe nimeomba unipe wisdom ya kutafuta mtu mwenye nitaishi na yeye tulisoma scripture inasema by wisdom a house built kutumia hekima unaweza tumia wisdom kutafuta mtu sio lazima utumie kutafuta sauti ya Mungu. Ba tukiwa unaongea na Mungu pia unaweza uliza Mungu, anaweza ku, kukwambia. Watu kama hata unajua hata Eve alikuwa msichana mmoja peke yake dunia mzima. But Mungu aliacha Adam akiwa amesinzia. Mungu hakumwamsha mwambie we amuka uangalie nimeacha msichana hapa. Mungu alimtengeneza kamwacha hapo. Mungu akarudi mbinguni. Adam wakati aliamka ndiye ni yeye mwenyewe alisema huyu mtu ni tofauti na hawa wanyama. Akaona lazima muoe. But Mungu hakumwamsha mwambie. Mtu kama Isaac, Isaac Abraham alituma mfanyakazi wake kijana akamwambia enda mahali nilizaliwa. Utafutie kijana yangu msichana. Isaac alitafutiwa. Kijana alienda. Sasa ha, hata hawakuuliza Mungu na Abraham ni rafiki ya Mungu. Kijana alienda akarudi na Rebeka. Sasa na mtu mwenye alikuwa na marriage mzuri katikati ya Abraham, Isaac na Jacob ni Isaac. Venye tunaombanga God of Abraham, Isaac and Jacob ni Isaac. Abraham na Jacob wote walikuwa na mpango wa kando. Isaac alikuwa bibi mmoja akakufa na yeye. Sasa we unaweza tumia wisdom. Yeah, unaweza tumia wisdom according to the Bible. Proverbs that one inatuonyesha waifu material anakaaje. Simulisoma hiyo chapter mzima. Inatuwa, zime, zimeandikwa hivi kwa Bible hata kuna mahali imeandikwa ati ukimupata umepata kitu mzuri kuliko sahabu. na bible inakubali ati ukioa msichana uone kweli alikuwa bibi mzuri bible inakubali unaweza msifu hata mbele ya watu unaweza mpraise mbele ya watu na bible inasema ukioa waifu material hata president atatamani kufanya urafiki na wewe tunaweza simama kwa miguu yetu nataka niombe fistoni na mtu wake wa kuje hapa mbele tukiwapigia makofi Munaweza face watu sasa. Ya yeah, munaweza simama hapa muangalie watu. <laughs>